Dies hier ist unser Krautbeet. Wir haben das Kraut letzten Frühsommer ausgepflanzt. Es handelt sich um die alte irische Sorte Gotterhawk. Ab Oktober ernten wir nun schon. Inzwischen ist es hier Januar und das Kraut hält sich immer noch toll, trotz andauernder Nässe. Die äußersten Blätter beginnen etwas zu welken, aber drin ist das Kraut noch einwandfrei. Daraus machen wir heute Sauerkraut. Fine big cabbage. Fine big cabbage. In Irland isst man nicht so viel Sauerkraut. Hier wird das Kraut meist gekocht, als Beilage gereicht. Als ich aufgewachsen bin, gab es oft Sauerkraut. Ich bin froh, dass ich es hier nun aus meinen eigenen Kohlköpfen herstellen kann. Zum Reiben habe ich eine spezielle Krautreibe, die mir meine Mutter einst gegeben hat. Die ist schön scharf und reibt das Kraut ganz fein. Die Krautköpfe sind nicht sehr dicht gewachsen, wie das bei mancher deutschen Sorte der Fall ist. Daher muss man das Kraut beim Reiben ein bisschen zusammendrücken und es fallen noch immer mal wieder lose Blätter ab. Oh, habe ich nicht gesagt, dass die Reibe scharf ist? Die losen Blätter schneide ich mit dem Messer klein. Und im Nu habe ich eine ganze Schüssel feingeriebenes Kraut. Jetzt wird alles gewogen, denn ich will die richtige Menge Salz hinzufügen. Für Sauerkraut benötigt man Salz im Verhältnis 1 zu 100. Hier habe ich 1,5 Kilo Kohl, also benötige ich 15 Gramm Salz, ungefähr ein Esslöffel. Außerdem gebe ich eine Kapsel Milchsäurebakterien bei, um den Gärungsprozess in Gang zu bringen. Man kann auch Buttermilch nehmen, das funktioniert genauso gut. Dann vermenge ich alles mit den Händen. Dabei walke und massiere ich das Kraut mit den Fingern und schon bald beginnt Flüssigkeit auszutreten, was gut ist. Wenn das Kraut so aussieht, fülle ich es in Weggläser. Dabei gebe ich Acht, dass die ausgetretene Flüssigkeit gleichmäßig auf alle Gläser verteilt ist. Dann stampfe ich das Kraut mit einem Nudelholz schön in den Gläsern fest. Dabei tritt noch weitere Flüssigkeit aus. Da wir nur kleine Mengen Sauerkraut verbrauchen, sind Weggläser praktischer als ein großer Sauerkrauttopf. Zum Schluss lege ich ein Kohlblatt oben drauf und drücke nochmal alles fest. Es ist wichtig, dass das gestampfte Kraut vollends mit Flüssigkeit abgedeckt ist und nicht mit der Luft im Glas in Berührung kommt, denn der Milchsäurevorgang ist anaerobisch. Die Gläser bleiben für zwei Tage bei Raumtemperatur stehen, danach für zwei Wochen in einen kühlen Raum. Manche warten sechs Wochen. Ich finde, dass das Kraut oft schon nach zwei Wochen sauer genug ist und gegessen werden kann. Außerdem kann man dann schon fehlgegangene Gläser aussortieren, bevor sie explodieren. Wie das hier. Hm. Es passiert manchmal, dass Gläser schlecht werden. Man sieht, hier ist Schimmel drauf und eine schleimige Schicht. Manchmal kann man die Schicht abnehmen und das restliche Kraut ist noch gut. Doch in diesem Fall ist leider das ganze Glas verdorben. Das nächste Glas sieht gut aus und riecht auch gut. Das probieren wir gleich mal. Hier sieht man gut, wie das Kraut nach oben gestiegen ist und die Flüssigkeit sich unten gesammelt hat. Dies kann man vermeiden, indem man auf das obere Krautblatt ein Gewicht, zum Beispiel einen Stein, legt. Okay, so hart ist der Test. Well, let's try. Okay. Mm. Sauer. Sauer und crunchy. Sour and crunchy. Is mm -hmm. it all right? It's very nice. Und die ganzen Blätter, die wir beim Krautreinigen abgeschnitten haben, ja, die haben anderweitig Verwendung gefunden. 